Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai Bugungi dasturimizda O'zbekiston rasmiylari diniy erkinlik haqida Vashingtonda nima dedi? Kongressda Markaziy Osiyo haqida tinglov. Amerika bizneslari va bugungi savdo urushlari. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Vashingtondan Nabahor Imamova Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Ko'rsatuvimizni har doimgidek dolzarb siyosiy mavzu bilan boshlaymiz. Diniy erkinlik. Uzoq payt, ancha yillar davomida O'zbekiston va Aqsh bu borada deyarli gaplashmas edi. Davlat departamenti nazarida O'zbekiston diniy erkinlik poymol etiladigan aloqada xavotirga molik mamlakat edi. Lekin bugun vaziyat va aloqalar ancha boshqacha. Yaqinda Toshkentdan kelgan yuqori lavozimli delegatsiya Vashingtonda e'tiqod erkinligi haqida muzokaralar, muloqot olib bordi. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, Oliy Majlisdan senator Sodiq Safoyev va qonunchi Akmal Saidov hamda O'zbekistonning adliya vaziri Ruslanbek Davletov so'zladi. Umuman O'zbekistondan kelgan har bir arbobning aytishicha ular bugun jamoatchilik bosimini o'ziga xos ravishda his qilmoqda va ularning mana bugun Amerika olmasiga aytishicha O'zbekistondagi bugungi siyosatga fuqaroning ta'siri katta. Endi Sodiq Safoyev ham bir savolimga javob berdi. Xo'sh, O'zbekistonda tom ma'noda siyosiy muxolifat yo'q ekan deb so'radim undan. Yoshlar, jamiyatda ko'plab odamlar hali ham o'sha ekstremistik tashkil otlarga muqobil platforma sifatida qarashi mumkin. Ya'ni o'z muxolif fikrlarini va qarashlarini, deylik, mana shunday guruhlarga qo'shilish bilan ko'rsatishga harakat qilishi mumkin. Xo'sh, O'zbekiston hukumati bu borada ham o'ylanyaptimi? Bu O'zbekistonning bugungi rahbariyatini bezovta qiladimi deb so'raganimda, Safoyevning javobi shu bo'ldiki, ekstremizm opozitsiya emas, radikalizm siyosiy muxolifat deb sanalmaydi. O'zbekiston hukumatining pozitsiyasi bunday emas va odamlarga o'z fikrlarini, qarashlarini bemalol ayta olishlari uchun boshqa yo'llar berilishi kerak va hukumat bu borada ham harakatni boshlagan, buning ahamiyatini tushunadi, ya'ni fuqaro o'z fikrini, balki o'sha siyosatga qarshi pozitsiyasini bildirish uchun imkoniyatlarga ega bo'lishi kerak. Gap albatta endi so'z erkinligi O'zbekistonda fikr erkinligiga borib taqaladi va bu borada hali qilinadigan ishlar talay bugun Vashingtonda gapirgan rasmiylar buni ham tan olishdi lekin ularning qayd etishicha O'zbekistonda islohotlar jarayoni avjida va bu jarayonda xususan deylik mana shu diniy erkinlikni ta'minlashda va diniy erkinlik bilan bog'liq boshqa masalalar uchun kurashda deysizmi mana shu muammolarni hal etish uchun deysizmi O'zbekiston qo'shma shtatlariga tayanmoqchi endi amerikaliklar qanday javob berishdi asosan qo'shma shtatlar uchun muhim bo'lgan mavzularni ko'tardi ya'ni O'zbekistonda masalan nasroniyalarning ahvoli qanday? O'zbekistonda qancha chirkov bor? Hatto bir kishi O'zbekistonda nasroniyalar va musulmonlar orasida mojarolar qanday xalq qilinadi degan bir qabilda savol berdi. Javob shu bo'ldiki, nasroniyalar va musulmonlar orasida hech qanday nifoq yo'q, oldin ham bo'lmagan. O'zbekiston diniy jihatdan totu, bag'ri keng mamlakat va bugungi kunda minglab nasroniy tashkilotlar va musulmon tashkilotlar bor. Nasroniyalik qadim tarixga ega O'zbekistonda shuningdek yahudiylik ham uzoq o'tmishga ega. Umuman olganda O'zbekistonda diniy guruhlarning faoliyati bo'yicha jiddiy muammolar yo'q degan javobni oldi amerikaliklar. Albatta bu borada savollar hali ko'p, nafaqat amerikaliklar orasida, balki xalqaro hamjamiyatda ham va O'zbekiston xalqaro hamjamiyat bilan aynan shu jabhada muloqotni davom ettirish kerak, xususan DMT'ni tegishli organlar bilan ishlashish kerak degan gaplar yangradi va Amerikada e'tiqod erkinligini targ'ib qiluvchi 
guruhlar ham O'zbekistonga katta qiziqish bilan qarayotganini ko'rdik. O'zbekistonlik rasmiylar ikki uch narsaga urg'u berishdi. Biri O'zbekistonda dini targ'ibot cheklangan, ikkinchidan O'zbekistonda dini partiyalar tuzish ham man etilgan, ya'ni dinga asoslangan partiyalar Akmal Saidovning aytishicha dunyoviy tuzumni ushlab turish uchun ham shunday qilingan va bu qonunlar asosli. Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxtida dini erkinlik haqida gapirish O'zbekiston uchun nimaga muhim? Birinchidan biz mana shu Amerika bilan aloqalarimiz kecha rivojlanib boshlamadi. 25-27 yildan beri biz mana shu kun tartibini tashkil qilganmiz. Bu kun tartibida juda ko'p muhim masalalar bo'lib bor. Shu masalalarning orasida dini erkinlik Dini erkinlik Amerika va O'zbekiston uchun ahamiyati nimadan iborat? Birinchidan, birinchidan bu inson huquqlariga bog'liq. Ikkinchidan bu tinchlikka bog'liq. Uchinchidan mana shu har bir insonga o'ziga yarasha manfaati bor. Davlat mana shu o'zini, xalqini, o'zini, insonlarini, mana shu manfaatlarini, dinini albatta hurmat qilish kerakda, kerakli sharoitlarni yaratib berish kerak. Endi biz mustaqilligimizga 25 yil Bugunidan nuqtai nazar bizni juda bir chuqur ananalarimiz bor. Bizni yaxshi tajribamiz bor. Mana O'zbekistonda ko'p mana shu har xil dinlar vakillari ancha yillardan beri, asrlardan beri bir-birlarini yaqin bo'lib yashashadi va xudoga minnat qilishdi. Hech qachon bularning orasida qaramoqlashishning qandaydir muammolar chiqqani yo'q. Bugungi keganimiz bitta endi biz o'zimiz qandaydir har zamonda tanqidiy maqolalar, mana shunaqa ma'lumotlar chiqadi O'zbekistonga nisbatan. Lekin biz gap qilib keganimiz maqsadi biz bitta yugurib yurib o'zimizni oqlashmas. Bitta biz o'zimiz mana shu chuqur tajribamizni ularga yetkazib, qandaydir hozirgi yaxshi aloqalarni inobatga olib, mana shu asosda shu sohada ham qanday deb tushunmoqchi bo'lsak, o'shalarni birgalashib hal qilish. Unda o'ylaymizki, biz davlatlarimiz yanada yaqin bo'ladi bir-biriga va tashqi siyosatimizni amalga oshirishga ham bu katta yordam beradi. Nima deganda bu Amerikada mana juda katta e'tibor beradi bunaqa masalalarga. Elchi Braunbek masalan mana shu biz uchrashganimizda prezident Trump bilan 10 tomonda prezident yonida o'tirdi. Bu ham qandaydir shunchalik ahamiyatga dalil bo'lsa bo'ladi deymiz. Shuning tashqi siyosatiga nima aloqasi borligimiz dini erkinligi. Juda aloqasi kuchli. Nega deganda kun tartibini biz tashkil qilganimizda mana uni mana u masalani masalan biz ko'rishni xohlaymiz, lekin mana bu yo'nalishda ishlaymiz degan bilan bu ish bitmaydi. Shuning shu kun tartibini to'liq amalga oshirish kerak. Shu kun tartibida mana shu masala ham bor. Aqsh tomonining aytishicha O'zbekiston dini erkinlik bobida alohida xavotirga molik davlat bo'lishni xohlamaydi va bu ta'mig'i olib tashlanishini istaydi deyishyapti Vashingtonda. Bu to'g'rimi? Birinchidan biz o'ylaymizki, bunaqa xavotir bo'lishga qandaydir jiddiy asos yo'q. Ikkinchidan, bu ko'tarayotgan masalalar bu kichkina xalq guruhlarida faoliyatiga tegishli. Bu masalalar ham hozir hal bo'lyapti. O'zbekistonda hozir dindorlik, taqvodorlik va mutaassiblik orasidagi chegara qayerda? Bilaman, siz Adliya vaziri sifatida balki bu masalalarning hammasiga ham mas'ul bo'lmasligingiz mumkin, lekin bugungi qarash qanday rasmiy qarash? Butun narsa e'tibor qilish kerak. Bunaqa holatda chegara qayerda? Nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emas deganda albatta biz qonunchilikka qarashimiz kerak. Nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emaslik hammasi qonunda yozilgan. Bugungi kundagi masalan O'zbekiston Respublikasi qonunlar u qanday kimgadir yoqishi mumkin, kimgadir yoqmasi mumkin, lekin bu jamiyatni vijdoni bu qonunda demak namoyon bo'ladi. Shuning uchun men shu narsani aytgan bo'lardimki, mana yangi bizdagi bo'layotgan o'zgarishlar, prezidentimizning bu sohaga bo'layotgan e'tibori shundan iboratki, biz fuqarolar, insonlarimiz o'zini diniy huquqlarini erkin amalga oshirsin degan g'oya turibdi bunda tagida. Ya'ni shu yillar davomida biz qandaydir cheklovlar asosida bo'lgan bo'lsak, qandaydir jamiyatimiz ham bunga o'zini munosabatini bildirib kelgan bo'lsa, bugungi kunda biz mana ko'ryapmiz, erkin 
Bavuşta bizim fukaralarımız uzunun dini hukuklarını emelge aşır yaptı. Biz bana adli vazirlik isip atlayan bu sohanı demek dini tâşkılatlar ruhattan utkuzuş tâşkılat isip atlayan şuna içimiz gerek ki biz gekeli atken müracaatla hem köpeydi. Bana dini tâşkılatlar açış boyunca. Ahir ki altı ayın uzunda biz on bitti genge dini tâşkılat açılgen. Fakat İslam yönelişi demez, belki başka yönelişi de demez. Yani Uzbekistan Respublikası bu dünyayı devlet bugün için her bir dini meselelerine bir kılda karaydı. Bir ya ki ikinci dinin arası da diskriminasyonu sıkılmaydı. Fakat dini hukuklar bu kanunsuza bilen hımayelengen hukuk ve onu emelge aşırış boyunca hiç kadar tosuk buluşu mümkün emez. Tosuk bulsa bu kanunda yazılır. Kanunçlarımızı yazılırken bugün de mesela köp Ekspertlerden sorarsanız, bana Amerika koşmaçlarları hem uzun taklifini ayet yaptı. Uyuyor ki bizi konundaki bu e, talepler ortaçalıkını ayet yaptı. Köpleri bilen biz, e, köp etiliyatken tavsiyeler bilen razı bol yapmaz. Uzgatır yapmaz konuşurduğumuz. Mesela yakında e, dini taşıvatlar, ruhattan utkızış, nuzamı kayıta kurup çıkıldı. E, ruhattan utkızış, demek ki tolan edilen tolavlar 5 Mart'a kama yatırıldı. Kucatlar Kana kucadlar bir iş meselesi bu için e, kama yatırıldı kucadlar türleri. E, Kusabat bir şekilleri her çarekte bol edigen bu ise birlikte bol edigen bu edigen. Yani bu son kadar hem biz aldığında karab kadam kası yapmaz. Yine yakında uzge teşkilat mahçımız. Büyükünde dini teşkilat e, teşkilat kılışın. Yüz de sizi kolla kuvvetle uçuşu insanlar bu işe gelin. Bunu hem biz iki beraber kama yatırıp elli ikide adam eğer şunu kolla kuvvetlese dini teşkilat degen de mesela biz maçlayan dini teşkilat kekirede Talim muhasasaları dini uyuyen kirada şunda e, e, tüzülmeler gibi. Yani bu arada biz e, tohtap kagenimiz yok. Cemiyetimiz bilen bir vasıta mulakat abar yapmaz. Bana iştimai tanımakla da kör yapsız dini meseleler bu için cüzek yaptı. E, adamlar fikirlerini bir, bir, bir iş yaptı. Çetillik bizi hamkörlerimiz, demokratik devletler, ruvajengen devletler bilen hamkörlük kılı yapmış ki bu arada hem biz bugünkü kararlarımızı özgürtür yapmış. Bana cihan muhaçelikinin tasarı bugünkü siyasat ki cüdeyim kaptı diye baktığınız Hazar Amerika olması ki ve işte muhitler muhaklardaki muhakemeler hakkında hem yapar bu dengiz İngiliz dildeki nutkı İngiliz'de. Hıcab ki iş ve sokal ki iş hamon king muhakemede baksli marzu işte muhitler muhaklarda aynı kısa siyasat kayırdı Hazar bu arada. Siyaset yani bu seniz yine şu konuşuluk ya biz ma yürüsmen şu şu konuşuluk tamamı bunun için albet etmiş mümkün. Sakal koşuş meselesi bu albette bizi e, fakirlerimiz uzun hukuku, onu haklasa koyada, haklasa koymaydı. Bu bizi cemiyet ne şu sakal gibi bugün münasebeti gibi bağlı. Konuşuluk konuşuluk bunu taklamayın. Lakin bütün nesneleri itibar gelin. E, Uyuyor ki bu teşkilatlarda, devlet teşkilatlarda mesela laboratuvarlarda buluşmuş mümkün. Süd ekspertize teşkilatlarda siz direkt kod bolar. Uyuyor ki siz sakal bilen bağlı laboratuvarda iş almayız. Yani tartık koyada buluşmuyor. Tartık şu nokta tartık koydular bağlı. Bu demek ki sal salamatlık bilen bağlı bugün. E, bu aynı se. O şey, e, profesiye, kasbını, özgü hastalığı gibi olan bağlı bulgen şarayette şunu da e, demek ki çekilirler koyuluşu mümkün. Taşkılatını özü de. Sokol Lekin, bu yana uçun hiç kimden aks kolda cezolayı olmaydı? Elbette cezolayı olmaydı. Fakat mihnet münasabetlerde, mihnet münasabetlerde, mihnet münasabetlerde bu yatken kasbını türüden kip çıkıp, şuna da demek ki talepler koyuluşu mümkün. Başka e, bugün günde hem biz bana, e, sokolge ruhsat bir mi yaptı deyken biz de muhacetlerini kurma gelmemiz. Bunu halkımızın özünü fikrini ayıta yaptı. Kim de yedir, yok edir, kim de yedir, yok edir. Bu yenge için yandaşı, köp adam kabul kılmaydı. Kim bizi hududlarımızda bağlı, kaysıdır hududda bu mağul, kaysıdır hududda bizi farlarımızda mağul olmaz. Şunun için bu, cemiyette orası da her kıl fikirlerine mevcut buluşu. Bu, bu adli halet, elbette her, her kim özünün kararışlarını ayetçilik hakkı var. Hıcab bu için hıcab bu için hıcab bu için hıcab bu için hıcab bu için hıcab bu için hıcab bu için hıcab bu hiç kanaka bizi e, cemiyetimizde bunge çıkla yok. Mana uzunuz ham uz bir sonda buldunuz. E, bizi ayollarımız köçede, köyde, e, maşına kayda gendiyim. Başka şarayette ham kucak kiyip e, uzunu koklardan faydana yürüttü. Lakin bu ayki ikinci mesele kucak ki bolade gend. Bugün ki uz bir sonda kanundaki ublan bağlı bu gend normal var ki o ham bolsa oşa dini libas. Mümkün mümkünmez değilken, fakat dini libas numarla gelin, anaklaştığın bu yükünde cüda ham muamma bugün, bizi e, sütlerimiz 
bu barada ham harxil demek yandaşırdı ama gösterirken bunu bunun neticesinde adi adi halatlarda ham cevap gelirse tartılgın, absuz kişinin etkimiz gelir, şuna kadar halatla buldu. Çünkü şun bu norma büyük kündeki talep ke cevap bir megelleki üçün, bir meyat gelleki üçün cemiyetimizin talebi ve bugünkü süt ameliyatını takla kılış neticesinde bu normal ham kayıt kurup çıkıyor yaptı bugün kendi. Onu kayıt kurup işte bu işi bu meslekini albette bizi parlamentimiz halkladı. Lakin ben cemiyet ne fikir uzgarı yaptıklarından bizi devletimizdeki dinge bugün muhasebet arasındaki liberallik ve ki şamalları isyatkarlık noktaya nazardan bu biz ben bugün kendi şu kararlarını kayıt kurup çıkıyoruz. Cemaatçilik basın ne kısa yapsız mı? Cemaatçilik basımı diyemiz, biz her bitti hareketimizi ertege halkımız kanda kabul kıladı. O, onun ağırını yengil kıladı mı, yok mu degen savanı özümüzge berip kin hareket kıladı Bu mavzu yüzesten saytımız ve iştimai tarmaklardaki sahifalarımızda kubla blavkalar, tahlili makolalar bor istegen paytingizde tanışıngiz mümkün. Dastorumuz ise devam etadı. Uzbekistan Kongres etibori da. Aqsh dehqonlari nimadan bezovta? Metall sanoati yangi tariflardan norozi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi telekanalini tomosha qilyapsiz. Anchadan beri Washingtonda Markaziy Osiyo haqida kongressda biror tinglov yoki muhokama o'tmagan edi. Yaqinda bunga guvoh bo'ldik. Gap butun Markaziy Osiyodagi vaziyat haqida ketsa-da, alohida urg'u va e'tibor O'zbekistonga berildi va bu bejiz emas. Unda inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti vakili Steve Sirlov, shuningdek, Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tahlilchi sifatida tanilgan Fred Star so'zladi. In these past two years, we have seen some remarkable things, as my colleague. Shavkat Mirziyoyev davlat boshqaruvini qo'lga olganidan beri 30 ga yaqin siyosiy mahbus ozod etildi. So'z erkinligiga qo'yilgan cheklovlar yumshadi. 16 ming odam xavfsizlik idoralari qora ro'yxatidan olib tashlandi. Paxta dalalarida majburiy mehnat cheklandi. Davlat idoralarining xalq oldida javobgarlik hissi oshirilmoqda. Shu bilan birga deydi mutaxassis, inson huquqlari bobida muammolar talaygina. Sverdlov Aqsh hukumatini O'zbekiston bilan muloqotni kuchaytirish orqali bu muammolarni hal etishda yordam berishga, Amerikaning ta'lim almashinu dasturlarini kengaytirishga, texnik ko'makni oshirishga chaqiradi. Prezident matbuotni dolzarb ijtimoiy muammolarni kengroq yoritishga chaqirayotganiga qaramay, matbuotning katta qismi davlat nazorati ostida. Tsenzura hali ham odatiy hol. O'tgan oy internetda bir nechta saytga kirish imkoni bo'lmadi. Kun uz, xabar uz, qalam pir uz. Amerika ovozi muxbiriga akkreditatsiya berilgani bilan BBC va Ozodlik radiosi bunday imkoniyatdan mahrum. Bunday imkoniyatdan Human Rights Watch tashkilotining o'zi ham mahrum. Respublikada rasman ish boshlash haqida aniq bir gap yo'q, dedi guruh vakili. Human Rights Watch is regularly visiting Uzbekistan. Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistondagi maqomi xususida rasmiylar bilan ko'p muloqot qilyapmiz. Ammo hozircha Oliy sudning guruhimiz bo'yicha 2011-yilda qabul qilingan qarori hali ham kuchda. Ya'ni biz hanuz faoliyati man qilingan tashkilotmiz. Qarorni bekor qilishga chaqiryapmiz. Adliya vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, boshqa idoralar bilan muloqotdamiz. Umid qilamizki, to'siq olib tashlanib, Human Rights Watch ro'yxatga olinadi. Bu boshqa tashkilot tashkilotlarga ijobiy signal bo'lar edi. O'zbekiston o'zini muhim xalqaro tashkilotlar faoliyati uchun ochiq degan, so'nggi qonunga ko'ra nodavlat tashkilotlarini ro'yxatga olish jarayoni ancha soddalashtirilgan, ammo buni endi amalda ko'rishimiz kerak. Steve Sverdlovning aytishicha, qo'shma shtatlar O'zbekistonda qiynoqlarga solish amaliyotiga qarshi kampaniyani, din erkinligiga doir siyosatni, majburiy mehnatni to'xtatishga qaratilgan choralarni yaqindan kuzatib borishi kerak. Mr. Sverdlov's assertion that pressure actually works. 
Janob Sverdlov bosimga katta urg'u bermoqda va undan foyda borligini e'tirof etmoqda. To'g'ri bosim ish berishi mumkin, ba'zida shunday, biroq AQSh hukumati maqsadga erishishda bosimni yagona qurol deb biladi. Men boshqa qurolni ham ishga solishni taklif etyapman, hamkorlik va muloqotni. Frederik Star O'zbekistonning yangi yuzi deb nomlangan kitobini tanishtirish uchun yaqinda O'zbekistonda bo'lib qaytdi. I think people are realizing that these reforms are serious. Odamlar islohotlar jiddiy ekanini, yangi imkoniyatlar tug'ilayotganini va ulardan foydalanish kerakligini anglamoqda. Men taniydigan ayrim rasmiylarning kayfiyati baland ekanini ta'kidlab o'tmoqchiman. Agar bo'layotgan jarayonlardan xavotirga sabab bo'lganda edi, ular albatta men bilan o'rtoqlashgan bo'lar edi. Yana bir quvonarli hol shuki, mintaqa yoshlari bir-birini tanimoqda. 5 yil oldin O'zbekistondagi biror universitetga borib, talabalardan qo'shni mamlakatlar poytaxtida bo'l Bo'lganmisiz deb so'rasangiz, ozchilik ha deb javob bergan bo'lardi. Sovet paytida ularning ota-onalari mamlakatni ko'p kezgan, yosh avlod esa bir-birini tanimay kelayotgan edi. Ammo so'nggi paytda keskin burilish yuz berdi. Yoshlar, ayniqsa tadbirkorlar ko'p sayohat qila boshlagan. Albatta, katta o'zgarishlarni, islohotlarni 100% amalga oshirish qiyin. Ba'zi sohalarda yutuqlarga tezroq erishiladi, ba'zilarida sekinroq. Bu ham sabrli bo'lish kerak. Kongresdagi tinglovga raislik qilgan respublikachi kongressman Dana Rora Bakirning aytishicha, Markaziy Osiyo aqsh iqtisodiy va xavfsizlik manfaatlari uchun muhim mintaqadir. The reformist-minded president, a reformist-minded president now leads Uzbekistan. So'nggi 2 yildagi jarayonlar Markaziy Osiyodan umidvor bo'lishga imkon bermoqda. O'zbekistonda islohotchi arbob prezident bo'ldi. Qozog'iston BMT xavfsizlik kengashidagi raisligini tugatmoqda. O'tgan yili Qirg'izistonda raqobatga boy saylovlar kuzatildi. Hokimiyat tinch yo'l bilan almashdi. Qo'shma shtatlar bu mamlakatlar bilan hamkorlikni davom ettiradi. Odil Rozaliyev Washingtondan Amerika ovozi televizionasi uchun Ekin zor damiz Amerikaning katta dalalarida emas, balki poytaxt Washington markazida, shaharning ko'plab boshqa burchaklarida ham ana shunday deylik, agrodlarga ko'zingiz tushadi, istirohat bog'larida amerikaliklar mana shunday narsalarni yetishtirishni ham yaxshi ko'rishadi. Navbatdagi lavhamiz Amerika fermerlarining bugungi xavotir va tashvishlari haqida yaqinda xabar bergan edik, Qo'shma Shtatlar Xitoyga nisbatan ta'riflarni oshirdi. Va bunga javoban Xitoy ham Amerika mahsulotlariga ko'proq, ya'ni yuqoriroq ta'riflar qo'ymoqda va Amerika dehqonlari, chorvadorlari bu siyosatga hozircha qarshi. Illinoislik fermer Brian Dunkenning g'allasi o'rim uchun tayyor. Hosil yaxshi, ammo dehqon istiqboldan xavotirda. We're in trouble. It's dry. Duncan faqat g'alla ekmaydi. Uning fermasi har yili 70 ming bosh cho'chqa ham yetishtiradi. Cho'chqa go'shti bu yil foyda keltirishi kutilgan edi. Lekin unday bo'lmadi. Tariflar kuchga kirishi bilan cho'chqa go'shti Xitoyga bormay qoldi. Tayvanga ham ketmayapti. Boshqa joylar yo'q. Bozor yo'q qoldi. Yetakchi universitet iqtisodchilari Xitoy bozoridan har bir boshga 4-5 dollar foyda qilishimizni aytgan edi. Endi 7-8 dollar zarar qilishimizni taxmin qilishyapti. Ko'plab fermerlar foyda ko'rish uchun eksport muhim. Xalqaro bozorga chiqishning qiyinlashishi esa moliyaviy muammolarni yuzaga keltiradi. Ayniqsa Dunkin kabi cho'chqa boqarlarga Dunyo aholisining 95% chegaralarimiz tashqarisida. Ular bizga kerak. Bozor va savdo hamkorlari sifatida. Savdo mojarolari davom etar ekan. Ayni paytda Illinois fermerlar byurosiga vitse-prezidentlik qilayotgan Dunkin yetishtirilgan har bir mahsulotidan zarar ko'rmoqda. Xavotir esa borgan sari oshib bormoqda. Buning oldini olish mumkin edi. Nima bo'lishi oldindan ma'lum bo'lgan. Yaxshiroq yechim topsa bo'lar edi. Tariflar maxsus hollarda yoki shartnoma jiddiy buzilganda qo'llanadigan so'nggi chora. Savdo kelishuvida olg'a siljish uchun ishlatiladigan qurol emas. Shu narsa fermerlarni hayratga soldi. Tarixga qaralsa, aqsh mahsulotlari uchun bozorning yopilishi og'ir oqibatlarga olib kelgan. 
har bir shunday holatda biz bozorni boy berganmiz yoki boshqa joyda shu mahsulotlar ishlab chiqarilishi kuchaygan va aqsh qishloq xo'jaligi bu bozorlarni qaytarib olishiga 20-30 yil kerak bo'lgan. Fermerlarning ahvoli shusiz ham og'ir edi. Oxirgi 4 yilda turli sabablar bilan daromadimiz yarimiga kamaydi. Eksport bozorini boy bersak, osonlikcha yana shunchaga kamayishi mumkin. Bu ketishda dedi fermer. Hukumat yordamiga muhtoj bo'lib qolamiz. Ayni paytda Vashingtonda qishloq xo'jaligi haqida yangi qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. Bunday beqarorlik keyingi saylovlarga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Hammasi iqtisodga bog'liq. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti kimga ovoz berishimni belgilaydi. Bugungi dunyoni xalqaro savdosiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Aqsh dehqonlari uchun bunday imkoniyat kamayib borayotgandek. Keyin Farabo Behzod Muhammadiy Amerika ovozi uchun Tariflar mavzusini davom ettiramiz. Oldin ham ko'p marta hikoya qilganmiz. Qo'shma Shtatlar va Xitoy dunyodagi eng yaqin va yirik siyosiy hamkorlar va raqiblar. Bu davlatga iqtisodiy siyosat keskinlashganidan Amerika metal sanoati ayniqsa xavotirda. Maryland shtatining Baltimor shahri yaqinida Amerikaning ko'zga ko'ringan kompaniyalari uchun rangli kontaynerlar yetkazib beruvchi zavod bor. Bu yerda po'lat bilan qoplangan tunuka idishlar ishlab chiqariladi. Mamlakatdagi eng yirik zavodlardan birimiz. Minglab tonna po'lat ishlatamiz. Trump ma'muriyati o'rnatgan yangi ta'rif po'latning narxini oshirib yubordi. Merlinddagi bu zavod aqishda ishlab chiqarilgan polatni xarid qiladi, ammo yuqori sifatli rangli idishlar uchun xomash yo import orqali olinadi. Polat ta'rifining ko'tarilishi zavodni 2 million dollarlik qo'shimcha xarajatga tushirdi. Agar narx Xitoydan ko'ra 5-10 foiz qimmatroq bo'lsa, mijozlarimizni yo'qotamiz. Ular bizdan emas, chetdan mol olishadi. Zavod rahbariyati ish o'rinlarining qisqarishidan xavotirda. Bu yerda 400 dan ortiq ishchi bor. Ularning daromadi ham yaxshi. 20, 30, 40 yillardan beri ishlayotganlar bor. Ishim o'zimga yoqadi. Menga boshqa nima kerak? Uning aytishicha, polat ta'riflari samarasiz. Aqshda qo'l mehnati bilan qilinadigan ishlarni qayta yo'lga qo'yish kerak. Xomashoga bunaqa ta'rif qo'yish befoyda. Zavod ta'riflardan ozod qilishni talab qilib chiqdi. Mahalliy zavodlar esa unga yetarli polat yetkazib berishga va'da bermoqda. Ammo bu qachon amalga oshadi, qanday narx va sifati qanday bo'ladi, noma'lum. Aqsh savdo vazirligi zavod iltimosini qondirgani yo'q. Rasmiylarga ko'ra, deyarli hech kimga imtiyoz berilmaydi. Pichoqqa ilinadigan talab bo'lsa ko'rib chiqishimiz mumkin. Sanoatdagilar nazarida Vashington vaziyatga yetarlicha e'tibor qaratmayapti. Ham bozor bilan, ham hukumat bilan bir varakayiga olishning iloji yo'q axir. Zavod yaqinda ishlab chiqarish hajmini oshiradigan yangi uskunalar o'rnatdi. Ammo ularni ishlatish uchun yetarli xomashyo va yangi narxlarni ko'tara oladigan mijozlar kerak. Michael Bowman, Farag'a Teshbekova, Amerika ovozi uchun. Chilla paytida O'zbekistonda bo'ldim. Bir oy davomida u yerdagi vaziyatni o'rgandim va bir-biridan qiziqarli hikoyalar bilan qaytdim. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda, saytimizda, xususan Mobil Salom ruknimizda tafsilotlarni hikoya qilib boraman. Albatta tomosha qilasiz degan umiddaman. Umuman O'zbekistonga endi imkon qadar tez-tez borib, u yerdan maxsus materiallar tayyorlab kelish asosiy maqsadimiz. Siz bilan aloqadamiz. Fikr va mulohazalaringiz bizga juda ham qiziq va Muhim kundalik yangiliklarni har doimgidek saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatib boring. Vashingtondan men Navbahori Mamova. Omon bo'ling. <gülüyor>